భారత్ చైనా దేశాల మధ్య నెలకొన్న డోక్లాం ప్రతిష్టంబన మొదలై అరవై రోజులు అవుతున్నా ఇంకా ఓ కొలిక్కి రాలేదు రెండు దేశాలు తమ సైన్యాన్ని వెనక్కి పిలిపించుకుని దౌత్య చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని భారతదేశం చెబుతున్నా చైనా పెడచెవిన పెడుతోంది మా సైన్యం వెనక్కి వెళ్లదు మీరు వెనక్కి వెళ్లాల్సిందే అని మంకు పట్టు పట్టుకుని కూర్చోంది తన ఆధిపత్యం చూపించడానికి తహతహలాడుతోంది అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు తన దగ్గర ఉన్న వార్తాపత్రికల ద్వారా ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసేలా డోక్లాం తనదే అనే విధంగా అసత్య ప్రచారం చేస్తోంది అంతటితో ఆగకుండా ఈ మధ్య కాలంలో సరిహద్దులో ఉన్న చైనా సైనికులు భారతదేశ సైనికులపై రాళ్లు రువ్వారు భారతదేశం తెలుసుకోవాల్సిన ఏడు నిజాలు అని చెప్పి ఒక వీడియోని విడుదల చేశారు ఇందులో మన దేశాన్ని కించపరుస్తూ ఎన్నో వ్యాఖ్యలు చేసింది చైనా చైనా మన దేశాన్ని ఎన్ని మాటలంటున్నా భారతదేశం సహనం కోల్పోవటం లేదు ఎంతో హుందాతనంగా వ్యవహరిస్తూ చైనా నైజాన్ని ప్రపంచ ముందు ఎండగడుతోంది తన వేలితో తన కంటినే పొడుచుకునేలా చైనాపై భారత్ వ్యూహాన్ని రచిస్తోంది అందులో భాగంగా ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశానికి మద్దతిచ్చేలా మన నాయకులు కృషి చేస్తున్నారు అమెరికాలోని చాలా మంది ప్రముఖులు విశ్లేషకులు చైనా వ్యవహరిస్తున్న తీరుని తప్పుబడుతూ ఇప్పటికే బాహాటంగా విమర్శించారు ఇప్పుడు కొత్తగా జపాన్ దేశం భారతదేశానికి మద్దతిస్తున్న విషయాన్ని బాహాటంగా ప్రకటించి చైనాకు షాక్ ఇచ్చింది జపాన్ విదేశాంగ రాయబారి కెన్జీ హర్మట్సు ఏమన్నారంటే జపాన్ దేశం డోక్లాం విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తోంది యుద్ధం చేయడానికి చైనా ఉవ్విల్లురుతున్నట్లుంది కానీ యుద్ధంతో ఏ సమస్య పరిష్కారం కాదు చైనా డోక్లాం ప్రాంతంలో రోడ్డు నిర్మించాలని భావిస్తోంది ఇలా చేయటం భారత్ భూటాన్ దేశాలతో చేసుకున్న ఒప్పందాలను ఉల్లంఘించటం క్రిందకి వస్తుంది డోక్లాం భూభాగం భూటాన్ దేశానికి చెందుతుంది భూటాన్ దేశం సాయం కోరింది కాబట్టి ఒప్పందంలో భాగంగా భారతదేశ సైనికులు చైనాకు అడ్డుపడ్డారు చైనా భారత్ భూటాన్ దేశాల సైనికులను రెచ్చగొడుతోంది భారతదేశం శాంతియుతంగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకుందామని భావిస్తోంది కానీ చైనా అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనపడటం లేదు అందుకే మేము భారతదేశానికి మద్దతిస్తున్నాం అమెరికా రెండు దేశాల మధ్య వారధిగా మారి ఇరు దేశాలతో చర్చలు జరిపి ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు చైనా మనల్ని ప్రపంచం ముందు దోషిగా నిలబెడదామని ప్రతిరోజు ప్రయత్నిస్తోంది కానీ ఇప్పుడు చైనానే దోషి అని ప్రపంచం కోడై కూస్తోంది ఎవరు తీసిన గోతిలో వాళ్లే పడటమని దీన్నే అంటారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కుదిరితే షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్తో మీ ముందుకు వస్తాము